ఇవాళ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్ దర్శన్ భీమారం లయన్స్ క్లబ్ ఈ రెండు క్లబ్లు సంయుక్తంగా మనందరికీ పదులతో సంబంధం లేకుండా సన్నిహితులు మన శ్రేయోభిలాషి ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా గోహేడ్ అంటూ మనకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచే లయన్ పుట్టపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు వారి గురించి ఏం చెప్పినా కూడా అది చరిత చరణ అవుతుంది ముంజే ది కంకణం అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు మనందరికీ కూడా మన సు సుపరిచితులు వారి కార్యక్రమాన్ని తన ఇంటి కార్యక్రమంగా మలుచుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని బాగా చేయాలని గత కొద్ది రోజులుగా వారి ఇంటర్వ్యూను కూడా సకాలంలో పూర్తి చేసి ఈరోజు విడుదల చేయించారు ఇప్పటికే టెక్నికల్గా విడుదలైంది అధికారికంగా మరొక అనధికారికంగా కొద్దిసేపట్లో మళ్ళీ విడుదల చేస్తున్నాం వారికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి నిజానికి కోవిడ్ సమయంలో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించొద్దు అనుకున్నాం అందుకే ఏ లైన్స్ క్లబ్ సభ్యులకు కానీ నాయకులకు కానీ మిగతా క్లబ్ల సోదర క్లబ్ సభ్యులకు కానీ మనం తెలియజేయలేదు కేవలం ఎవరికి ఇబ్బంది కలగొద్దన్న ఉద్దేశంతోనే ఒక కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఆత్మీయంగా మాత్రమే నిర్వహించాలనుకున్నాం అందుకే వేదిక పైకి కూడా అదే ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నాం నిజానికి ఆయా నిర్వాహకులు అంటే సంబంధిత క్లబ్బుల అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కోశాధికారులు పిలవాలి కానీ డయాస్ మీద కూడా ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగొద్దనే కేవలం సంకల్పంతో మాత్రమే మిగతా మిత్రులను వేదిక పైకి పిలవటం లేదు దయచేసి అన్ని ఎలా భావించొద్దు వారిని మన సత్కార కార్యక్రమం అప్పుడు సగౌరవంగా ఆహ్వానించుకుందాం ఆ విషయాన్ని గుర్తించాల్సి కోరుతూ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా లైన్ పెండ్ ఎం రమేష్ బాబు గారు జూన్ చైర్ పర్సన్ ఈరోజు వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం మనందరూ చెప్పడానికి వరంగల్ దర్శన్ లైన్స్ క్లబ్ వ్యవస్థాపకులు వరంగల్ దర్శన్ మళ్ళీ పున ప్రారంభకులు పున వైభవాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తున్న వ్యక్తి లైన్ పెండ్ ఎం రమేష్ బాబు జూన్ చైర్ పర్సన్ ఈరోజు సభాధ్యక్షులు వారిని ఆహ్వానించాం కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా ముందుగా పురస్కార గ్రహీతలందరినీ కూడా సగౌరవంగా ఆహ్వానించుకుంటున్నాం ఆ తర్వాత మన లైన్ నాయకులను ఆహ్వానించుకుందాం ఐదుగురు కూడా పంచరత్నాలు లాగా ఈరోజు కూడా వారందరూ కూడా అందరికీ సుపరిచితులే వారు వారి వారి అంశాల ద్వారా ఇప్పటికే సమాజంలో పేరు గడించారు తమ కార్యక్రమాల ద్వారా ఎంతో మందికి సేవ కూడా చేశారు వారందరినీ కూడా గౌరవించుకుంటున్నాం ఒక నెల్లూట్ల రమ నెల్లూట్ల రమాదేవి మేడం మాత్రమే అనివార్య కారణాల వల్ల హాజరు కాలేదు ఇప్పటి వరకు కొద్దిసేపట్లో వారు కూడా భాగస్వాములు అవుతారు ముందుగా బకుల వాసు గారిని వేదిక పై రావాల్సింది ఆహ్వానిస్తున్నా కవయిత్రి రచయిత్రి యువ కవులను ప్రోత్సహించాలనే తపన పుట్టపల్లి శ్రీనివాసరావు గారిది అందుకే వారి పుస్తకానికి కూడా ముందు మాట రాశారు వారి వారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగానే ఈరోజు వారిని ఎంపిక చేయడం జరిగింది బకుల వాసు వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయురాలు ప్రవృత్తి రీత్యా కవయిత్రి రచయిత్రి వారిని మరొకసారి సాధారణంగా ఆహ్వానించుకున్నా తాడూరి రేణుక గారు నృత్య శ్రవంతి సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు జాతీయ స్థాయిలో ఆ రోజు రాజేశ్వరి మేడం కిర్చి పద్మనాభం గారు సినీ నటుడు పద్మనాభం గారికి మారితే రాజేశ్వరి గారి దగ్గర శిశ్వరికం ప్రారంభమై ఆ తర్వాత వెంపటి నాగేశ్వరి గారి సహచర్యంలో వారి శిశ్వరికంలో కూడా వేలాది ప్రదర్శనలు ఇప్పటికే వారి శిశువులు దేశ విదేశాల్లో అనేక పోటీలలో కూడా పాల్గొన్నారు తాడు రేణుక గారు నృత్యశ్రవంతి ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు వారిని కూడా మనం సాధారణంగా ఆహ్వానించుకున్నాం శ్రీనివాస్ వారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం దాదాపు ప్రతిరోజు కొన్ని దినపత్రికల్లో తప్పనిసరిగా శ్రీనివాస్ పేరు ఉంటుంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో తన వంతు తన వంతు కాదు అత్యంత కీలకమైన పాత్ర లెక్చరర్ల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఈరోజు ఒక కళాశాల జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్గా శ్రీనివాస్ కొనసాగుతున్నారు ఉద్యమంలో తనదైన పాత్ర పోషించారు వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానించుకున్నాం ఒక సామాజిక వేత్తగా ఈరోజు శ్రీనివాసరావు గారి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా వారిని సత్కరించుకోవడం మాకు ఎంతో ఆనందదాయకం వారిని మరొకసారి వేదికపై కూర్చోవాల్సింది ఆశయంలో కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దాసరి కృష్ణారెడ్డి గారు ఇంతకుముందే ప్రారంభాలను చెప్పుకున్నారు అందరికీ గురువు ఖచ్చితంగా పాత్రికేయ రంగంలో మా అందరికీ గురువు కృష్ణారెడ్డి గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దాసరి కృష్ణారెడ్డి గారు అయితే ఈ కార్యక్రమానికి మా కళా పరిశ్రమలు గారు రావటం ఒక సందర్భోచితం నాలుగు దశాబ్దాల పాత్రికేయ జీవితం అనేక మంది యువతరం పాత్రికేయులను కూడా ప్రోత్సహించారు వారిలో నాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఒకరు అలాంటి అనేక మంది జర్నలిస్టులను కూడా తయారు చేసిన ఘనత వారికి దక్కింది దాసరి కృష్ణారెడ్డి గారు పాత్రికేయ రంగం నుంచి ఈరోజు సన్మాన గ్రహీతగా ఉన్నారు ఈనాటి కార్యక్రమంలో మన భాషలో పెళ్లి కొడుకు మనందరికీ సుపరిచితులు వ్యాఖ్యాతగా కవిగా రచయితగా వారి ఇంట్ ఇంతకుముందే కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంట్రోలో కానీ మిగతా అంశాలను మొత్తం కూడా చూసాం కవి రచయిత వ్యాఖ్యాత 
ప్రతి ఒక్కరి కూడా సామాజిక సేవలకు సంబంధించి ఒక లయన్స్ క్లబ్ లో అత్యున్నతమైన స్థానాన్ని గవర్నర్ స్థానాన్ని కూడా మొదటిసారి అధిగమించారు ఆ తర్వాత మల్టిపుల్ స్థాయిలో కార్యదర్శిగా కూడా కొనసాగారు ఇప్పటికీ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిత్యం చేపడుతున్న లైన్ పొట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు ఈరోజు జన్మ దినోత్సవం మాజీ గవర్నర్ మాజీ మల్టిపుల్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ కవి రచయిత కళాపోషకులు లైన్ పొట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు పాలక వర్గ సభ్యులు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వారిని వారిని వారి సతీమణి భార్గవి గారిని అన్ని అంశాలలో వారికి చేరుడు బదలుగా నిలిచి ప్రోత్సహించిన భార్గవి గారిని కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానించుకున్నాం ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథి అనేక దశాబ్దాలుగా అగ్రగామి పత్రికా రంగంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్ర వేసిన అగ్రగామి పత్రికను వెలువరిస్తూ లైన్ సమాజంలో ఈరోజు గవర్నర్గా ఎదగటానికి మొదటి వైస్ గవర్నర్గా ఎంపికైన లైన్ కన్నా పరశురాములు గారి వేదికపై రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథి ఫస్ట్ వైస్ డిప్యూటీ గవర్నర్ లైన్ కన్నా పరశురాములు గారు వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానించుకున్నాం వారిని ఆశీన్లు కావాల్సిందిగా కోరుతూ మరొకసారి అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ సమావేశాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా రమేష్ బాబు అని కోరుతున్నాం సార్ అందరూ లేచి నిమడాల్సిందిగా కోరుతూ పతాక వందనం లైన్ వెంకట్ ప్రెసిడెంట్ లైన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ with which each one of us will shoulder the responsibilities of a good citizen. Its history written in letters of gold inspires us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course and that each individual among us shall make genuine efforts to add to its luster and glory and make it fly proudly aloft in the country of nations. సభకు స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్య అతిథి కన్న పరశురాము గారికి ఈరోజు బర్త్డే జరుపుకుంటున్న ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్పెషల్లీ నాకు లాస్ట్ మంత్ డిఓడి మీటింగ్లో ఈరోజు బర్త్డే అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడే ఆ తే రోజు అన్న సార్ ఈరోజు మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలి అని ఛాన్స్ ఇచ్చిన పుట్లపల్లి గారికి మేడంకి మరియు నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్న ఈరోజు కృష్ణారెడ్డి సార్ను పిలవటం సార్ వరంగల్ దర్శన్ ఇనాగరేషన్ కూడా సార్ చేతం మీదగా అయింది ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తుంది నైంటీ వన్ నైంటీ టూలో సార్ వచ్చారు అప్పుడు కాలేజీ గారు సారు అట్లానే రచయిత్రి మేడం గారికి రేణుక మేడంకి శ్రీనివాస్ గారికి అందరికీ స్వాగతం వచ్చిన మెంబర్లందరికీ స్పెషల్ ఈరోజు వరంగల్ దర్శకి నాకు బాగా ఆనందం ఏంటంటే ఆ రోజు ఒప్పెన్ చేసిన సార్ వచ్చాడు ఈరోజు ఆ అప్పుడు నాకు సపోర్ట్ చేసిన నరేంద్ర సార్ రావటం రియల్లీ హ్యాపీగా భావిస్తుంది ముఖ్యంగా నా రెండే నా లైఫ్లో మంచి జరిగినాయి ఒకటి కాలేజీ గారి ఇంట్లో రెంటుకు ఐదు సంవత్సరాలు ఉండటం చాలా సర్కిల్ పెరిగింది రెండోది సార్ని పక్కన నా ఇల్లు ఉండటం సారే నాకు ఆ ఇల్లు ఇప్పించింది సార్ని పోతే నా ఇల్లు తీసుకున్నా కాబట్టి ఈ రెండు నా లైఫ్లో మనపులు జరిగినాయి అలాంటి నేను ఇవాళ మీరు అందరు రావటం ఇవాళ సార్ బర్త్డే చేసి జరుపుకోవటం బర్త్డే సందర్భంగా మనకు కొన్ని సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ కొంతమంది రినోడ్ పర్సన్స్కి మనం ఫెలిస్టేషన్ చేయటం అనేది రియల్లీ మా వరంగల్ దర్శన్ మా భీమారం క్లబ్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున మా మిమ్మల్ని అందరూ వచ్చారు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫీసర్ రమేష్ బాబు గారు మా కోసం ఇచ్చేసిన కృష్ణ జీవన్ బజాజ్ లైన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ జనగాం లైన్ టి నరేందర్ డిస్ట్రిక్ట్ పిఆర్ఓ ఎల్సి థౌసండ్ పిల్లర్స్ మండు నరసింహరావు సార్ అండ్ మా అశోక్ గారు అశోక్ గారు ట్రెజరర్ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథి కన్నా పరశురాములు గారు ఇతర పురస్కార గ్రహీతలు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో రమేష్ బాబు గారితో సహా భాగస్వామ్యం కావాల్సిందిగా కోరుతూ
సార్ సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నారా సాంగ్ పాడుతున్నారా ఆడియన్స్ మరి మీ ఇష్టం సార్ ఎన్నో బర్త్డేని మేము అడగటం లేదు శ్రీనివాసరావు సార్ పుట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు తాకతీయుల కిల్లా బోరుగల్లు జిల్లాలో జన్మించిన వీరు తెలంగాణలోనే కాదు తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్ర అలసడులను అక్షరబద్ధం చేయగల కవి తన గురించి తానే చెప్పుకున్నట్లు ఆకారం పరిమితం ఆత్మవిశ్వాసం అపరిమితం నిజమే విభేదాలు లేవు వివాదాలు లేవు అంటూ అందరి వాడుగా మిగిలిన రచయిత పుట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు కాలోజీ సోదరుల వారసత్వంగా వారికి ఇష్టుడిగా ముద్రపడ్డ పుట్లపల్లి ఎన్నో రచనలు చేశారు దక్షిణ భారతదేశంలో తెలుగులో గుర్తింపబడ్డ ప్రముఖ కవుల్లో వేరు ఒకరు అందుకున్న పురస్కారాలు సన్మానాలు అనంతం సరళమైన వ్యక్తిత్వంతో పదునైన ఆలోచింప చేసే భాషతో నేను ఒక నిప్పు కనల్లా ప్రచరిల్లుతాను అన్న శ్రీనివాసరావు సాహిత్యంలో ఎప్పుడూ చైతన్య గులాబీనే తెలంగాణ ఉద్యమంలో టీజీఓ నాయకుడిగా రచయితగా తెలంగాణ రచయితల వేదిక వ్యవస్థాపక సభ్యులుగా పొట్లపల్లి నడిచి వచ్చిన దారి అందరికీ మార్గదర్శకం ఆయన జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వరంగల్ దర్శన్ వారికి వినమ్రంగా అభినందనలు అందచేస్తోంది మరెంతో కాలం సాహితీ సేత్యం చేయమని ఆకాంక్షిస్తోంది మాటల వాడి వేడి తెలిసిన ఆ అక్షర శ్రీమంతుడికి మరోసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వైఎస్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు అండి స్క్రిప్ట్ నాది వైఎస్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మా ఇంటి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు సార్ తర్వాత సేవా సర్వీస్ కార్యక్రమం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి తర్వాత పురస్కారాలు చేద్దాం ఎందుకంటే లైన్స్ క్లబ్ అయినా వారు వ్యక్తిగతంగా అయినా సర్వీస్ కార్యక్రమానికి ప్రాధాన్యత రమేష్ బాబు గారు ఓవర్ టు రమేష్ బాబు సార్ ఫస్ట్ వరంగల్ దర్శన్ అండ్ భీమారం లైన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ భీమారం తరఫున ఒక సర్వ్ ఫైవ్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం సార్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నీడీ పర్సన్స్ ఫస్ట్గా గిరిజని రమా మేడం ఈ మధ్యనే వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయినాడు చాలా బాధ ముగ్గురు చిన్నపిల్లలు బాగా పిల్లలు కూడా తీసుకొని వచ్చింది వారికి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ క్యాష్ హన్మగండ రాజు గారు డొనేట్ చేశారు హన్మగండ రాజు గారిని కూడా రాజు గారు సిక్స్ థౌజండ్ నేను ఇద్దరం కలిసి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ యాక్చువల్లీ మేడం రావడం కూడా ఇష్టం లేదు కానీ స్పెషల్గా మేము ఇన్వైట్ చేసాం వాళ్ళ హస్బెండ్ శంకర్ గారు బెండమిన్ ఫ్రా డెవలపర్స్లో మార్కెటింగ్ చేస్తుండే ఈ మధ్యనే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చనిపోవటం అది నాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది వారికి ఒక ప్లాట్ను గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ ట్యూస్డే వెన్స్డేలో 
రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తానమ్మా ఒక్కసారి క్లాస్ కొట్టండి ఎందుకంటే వారి ఆత్మ శాంతించాలని ఆ పాపం మంచి జరగాలని అందరం కోరుదాం ఓకేనా నా పేరు ఏ రామచంద్ర రెండు కాళ్ళు ఈ మధ్యనే వన్ మంత్ బ్యాక్ పాపం షుగర్ బ్యాగ్తో కొట్టేసినారు ఆయనకు మా వరంగల్ దర్శన్ సభ్యులందరూ కూడా డొనేట్ చేశారు ఒక్కసారి మీరు అందరూ ప్రసాద్రెడ్డి గారు రెండు వేలు సయ్యద్ నొటిన్ గారు రెండు వేలు హనుమగండ రాజు గారు రెండు వేలు స్వప్న మేడం రెండు వేలు విజయ్ కుమార్ గారు వెయ్యి పాకా రవీందర్ గారు వెయ్యి పదహారు మేడి భాస్కర్ గారు వెయ్యి రూపాయలు పచ్చిమట్ల అశోక్ గారు ఐదు వందలు రాంబాబు గారు వెయ్యి అర్జున్ గారు వెయ్యి శ్రీనివాసరావు ఐదు వేలు నిశాంత్ రెండు వేలు కుమారస్వామి వెయ్యి వెంకటేశ్వరరావు వెంకటేశ్వర్లు బొల్ల వెంకటేశ్వర్లు ఐదు వందలు వీరభద్రం సార్ రెండు వేలు టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ మా సభ్యులు మాత్రం ఇచ్చి వీళ్ళకి ఇరవై ఆరు వేలు నేను కలిపి ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ కలిపి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చెట్లు వేరుకుంటుంది సయ్యద్ మొబిన్ గారు ప్లస్ పాక రవీందర్ గారు పెట్టి పోయి అక్కడ ఆయనకి ఇచ్చేసి వస్తారు ఇంటికి పోయి ఈ చెట్టును మీరు మొయ్యం మొబిన్ గారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మీరు పోయి ఇంటికి పోయి ఇక్కడికి రాలేదు పాపం ఆయనకు దాదాపు త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుందట లెగ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఏమైనా లైన్స్ క్లబ్ నుంచి ఏమన్నా లెగ్స్ పెట్టి అది ఏమైనా ఉంటే కూడా చూడండి సార్ పాప ఆయన వయస్సులు పూర్ ఎకనామికల్లీ పూర్ ఇట్స్ వెరీ పూర్ ఆయనకు యాభై వేల రూపాయలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు కుమారస్వామి సార్ అని కాకతీయ యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేసేది సారు ఈ మధ్యన లాస్ట్ టైం కరోనాలో చనిపోయినాడు ఆయన నా దగ్గర ఏం చేసినంటే ఫ్లాట్ కొన్నాడు ఫ్లాట్ కొని చెక్ నా దగ్గర పెట్టి ఈఎంఐ సిస్టంలో పేమెంట్ కడుతుంది ఇంకా దాదాపు లక్ష అరవై వేల రూపాయల దాకా కట్టాలి నేనేం చేశానంటే ఆయన ఇక కట్టకుండా ఆ చెక్కును వాపస్ ఇచ్చేసి రాంబాబు గారి చేత మీదుగా చెక్ వాపస్ ఇచ్చేసి ఆయనకు ఆయన ఫ్లాట్ను ఆయన సొంతం చేశాను ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేశాను ఇది కూడా ఒక సర్వీస్ వర్త్ ఆఫ్ లక్ష సిక్స్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వర్త్ ఇక ఆయన మళ్ళీ కట్టొద్దని యాక్చువల్ చెక్ అవన్నీ నాకు ఇచ్చాడు ఆయన చెక్ ఆయనకి ఇచ్చేసి ఇంట్లో చెప్పేసి ఓ ఫోటో తీసి పంపించండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకొకటి షార్విని అనే అమ్మాయి బాగా చదువుతున్నది బుక్స్ బుక్స్ తీసుకో నోట్ బుక్స్ నాన్న ఏం కావాలన్నా కూడా మా క్లబ్ మీకు రెడీ ఉంటుంది మంచిగా చదువుకోవాలి పైకి రావాలి దట్ ఈస్ ఓన్లీ రీజన్ అన్ని బుక్స్ అన్నీ తీసుకోండి నేను బయట ఉన్నాయి నాన్న మంచిగా తీసుకోండి ఓకే టోటల్ ఫిఫ్టీ నోట్ బుక్స్ ఇస్తున్నాం సార్ ఒకసారి క్లాస్ కొట్టి ఇవన్నీ అక్షింత లాంటి పిల్లలకు మంచి మనోధైర్యం వస్తుంది చక్కటి యాక్టివిటీస్ ఒక ఒక పది క్లబ్లు కలిసి ట్రిన్నింగ్ గా ఎన్ని ప్రోగ్రాం చేస్తారో ఈరోజు రెండు క్లబ్లు వరంగల్ దర్శన్ భీమారం మంచి కార్యక్రమాలు ఎవరైతే నీ అవసరాలతో ఉంటారో వాళ్ళకి అందజేస్తారు మరొకసారి రమేష్ బాబు గారికి లైన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్ దర్శన్ అండ్ భీమారం సభ్యులందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం పురస్కారాలు అందజేయాల్సిందిగా దానికి ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందిగా మొబైల్ గారిని కోరుతూ ముందుగా తన ఆసనంలో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఆహ్వానిస్తున్నాం మీరే మాకు మార్గదర్శకులు సార్ సీనియర్ కాబట్టి ప్రముఖ పాత్రికేయులు లయం కూడా సారు శ్రీనివాసరావు గారు ఈ కార్యక్రమ అధ్యక్షులు రమేష్ బాబు గారు ముఖ్య అతిథి కన్నా పరిశ్రమ గారు వారు సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నా నేను ఉదయంలో ఉన్నప్పుడు సారు పివి నరసింహరావు కార్యక్రమానికి కూడా కవరేజ్ కన్నా నేను పంపించారు అట్లాంటి అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి సారు మార్గదర్శకత్వంలో అనేక మంది మాట కటువుగా అనిపించినా కూడా 
ఆ ప్రతి మాట కూడా దానిలో వాస్తవం కాబట్టి వరంగల్ బస్ విమానం లైస్టాప్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నా ఆప్త మిత్రుడు పుట్టపల్లి శ్రీనివాసరావు గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఈ సమావేశానికి అధ్యక్ష వహిస్తున్న చంద్రశేఖరరావు గారికి అన్నా పరిశ్రమ గారికి తిండి కొడుకు శ్రీనివాసరావు గారికి మిగతా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి అందరికీ మిత్రుల చాలా సంతోషం ఎందుకంటే శ్రీనివాసరావు గారు నాకు గత ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు నిమిషాల తర్వాత పరిచయం వారు సాహిత్యవేత్త నాకు సాహిత్యవేత్త అనేది నాకు పరిచయం తర్వాతనే సభరిస్తారు చేశారు మా మేము బాలకృష్ణరావు గారు అందరం కలిసి సాహితీ సమితిని ఏర్పరచుకున్నారు మేము ముఖ్య పాత్ర వహించడం దానికి దాన్ని దినదిన చేసి కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేసాం తర్వాత నేను ఉదయం పత్రికలో స్టాఫ్ రిపోర్టర్గా వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా సాహిత్యం పట్ల ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూడలేక చూపలేకపోయాను అయినప్పటికీ వారందరూ నన్ను ప్రోత్సహించి కవిత రాయాలని చెప్పారు ఒక రెండు మూడు కవితలు కూడా ముఖ్యంగా దివిటి అనే ఒక పుస్తకంలో నా కవిత ఉన్నది ఇప్పటికీ ఉన్నది ఆ విధంగా సాహిత్యంలో నాకు కూడా కొద్దిగా అనుభవం ఉంది అని చెప్తూ మరి రెండం రమేష్ బాబు గారికి ముఖ్యంగా ఆ రోజు జ్ఞాపకం చేసుకుని రాగానే జ్ఞాపకం చేసిన అది వరంగల్ దర్శిని కార్యక్రమం కార్యక్రమం అప్పుడు నిట్టు నిట్లో ప్రారంభించాము అప్పుడు ప్రారంభించినప్పటికీ కూడా మరి అది కొద్దిగా మరి ఒక అది నడపాలంటే చాలా ఇబ్బందులు ఆర్థిక సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి మరి కొన్ని రోజులు నడపకపోవచ్చు ఆ తర్వాత చెప్పాను రమేష్ బాబు గారికి ఏం చెప్పానంటే మీరు ఆ ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ వారినే చాలా అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పాను ఆ విధంగానే అభివృద్ధి చెందారు ఇప్పుడు మనకు మనకు ఆతిథ్యాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎదురుగానంటే మరి వారు కృషి కష్టం మరి మరలేని వారు ఇంకా దినదిన అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ మరి శ్రీనివాసరావు గారు మరి ఇంకా శత అధిక జన్మ జరపాలని కోరుకుంటూ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు కృతజ్ఞతలు సెలవు తీసుకుంటాం అస్త్రాల శ్రీనివాస్ గారిని వెనుకపై రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం శ్రీనివాస్ గారు వారిని సత్కరించుకోవాల్సిందిగా సభ అధ్యక్షులు ముఖ్య అతిథి గారిని కోరుతూ రాష్ట్ర నాయకుడిగా ఒక కళాశాల ప్రిన్సిపాల్గా ప్రభుత్వ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తున్నారు వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో అటు ప్రభు అధికారికంగా అనధికారికంగా తీసుకురావడంలో సక్సెస్ సాధించారు వారి సంబంధించిన వ్యాసాలు ప్రతిరోజు నిత్యం ఏదో పత్రికల్లో మనం చూస్తుంటాం శ్రీనివాస్ గారిది గత దశాబ్దంన్నర కాలంగా వరంగల్ సాహిత్య లోకంలో తను రాస్తూ మాలాంటి వర్ధమాన నూతన తర కవుల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్న పొట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వారి జన్మదినం రోజు ఇంతకుముందు అన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దాస్ కృష్ణారెడ్డి గారు పెంటను రమేష్ రమేష్ బాబు గారు నాకు వారి ప్రభుత్వం చదివానికి అద్భుతమైన విజనరీ కనిపించారు వారు జర్నలిస్ జర్నలిస్ట్గా ప్రారం వారి కెరీర్ ప్రారంభమైన రోజుల్లో గొప్ప నవ్య మానవులతో సహచర్యం ఇప్పుడు సర్వగోపాల్ అంటాడు కాలోజీ గారు నవ్య మానవుడు అని అంటే పరుల కోసం పాట పడడంలో ప్రజల అవసరాలను తీర్చడంలో వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చడంలో గొప్ప ఆనందం గొప్ప సౌందర్యం ఉన్నదని ఆ గొప్ప తాత్వికతను మీకు ఒక ఆలోచన ఉండే గ్రహి ఉంది సార్ మరి మీరు ఉన్న వ్యాపారంలో ఎదిగినా కూడా ఆ కాలజ తత్వాన్ని మీరు ఈ అమలు చేస్తున్న గొప్ప వ్యక్తి అని అది కనిపించారు మీకు ధన్యవాదాలు సార్ నేను జయశంకర్ గారు కేసీ గారు వారు మరి ఎంత మెదలు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు కాలోజీ ఏ గిరువుల కోసం పాటుపట్టడో వాటి సమ స్మరించాలి నినాదాలు ఇవ్వాలని నేను అడుగుతున్న క్రమంలో నాకు కేసీ గారికి జయశంకర్ గారికి ఒక సంభాషణ జరిగింది దాన్ని ప్రత్యేకంగా ఉదయం పేపర్లో రాశారు వేణుమాధవ్ గారు అదొక అపురూపమైన అంశం అది సో ఆ సందర్భంగానే పరిచయం అయ్యారు తర్వాత కూడా మాకు దగ్గరి కుటుంబ స్నేహితులు కూడా ఒక రకంగా మా కడ వేణు మా ప్రాంతానికి అల్లుడు కూడా వాళ్ళ మీద మా కుటుంబ స్నేహితురాలు కూడా ఓకే సో నేను గత పాతిక సంవత్సరాలుగా కూడా విద్యారంగంలో పనిచేస్తున్నాను సామాజిక మార్పు పోరాటాల ద్వారా పోరాటాలు విజ్ఞానం ద్వారా విజ్ఞానం విద్య ద్వారా లభిస్తుంది అన్న 
ఒక అంబేద్కర్ పూలే స్ఫూర్తితో అనేక పరిపాలన ఉద్యోగాలు వచ్చినా కూడా నేను ఈ అధ్యాపక రంగాన్ని ఎంచుకున్నాను గత మూడు దశాబ్దాలుగా లక్షలాది మందికి డిఎస్సి నుండి సివిల్స్ వరకు కూడా జనరల్ స్టడీస్లో కోచింగ్ ఇచ్చాను అలాగే ఈ విద్యార్థి ఉద్యమాలు తెలంగాణలో ప్రతి దశలో వెల్లువెత్తిన ప్రతి ఉద్యమంలో నా వంతు పాత్ర పోషించాను ఇక్కడ దొడ్డికొమ్మరే ఫౌండేషన్ ద్వారా ఒక సిరీస్ ఆఫ్ సెమినార్స్ దాదాపు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి మేధావులతో మరి నరేంద్ర గారు మాకు అద్భుతంగా ప్రోత్సహించడంలో అగ్రసంలో ఉంటారు సో ఆ గొప్ప మేధావులతో అనేక పుస్తక ఆవిష్కరణలు కావచ్చు అనేక మేధో మొదలైన చర్చలు కావచ్చు అందులో వెలువడే అనేక అంశాలని ప్రభుత్వాన్ని నివేదించడం జరిగింది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఒక రాజకీయ ఉద్యమ ఒక సాహిత్య శిక్షణ పాఠశాలగా దొడ్డి కమ్మ ప్రైవేట్ ఫౌండేషన్ అనిపించాను అలాగే పే బ్యాక్ సొసైటీ క్రమంలో వేలాది మందికి కోటి బస్సులు శిక్షణ ఇచ్చాను ఇటీవలనే ప్రమోషన్ మీద మరి తెలంగాణలోనే అత్యంత వైశాల్యంలో ఉన్న ఇంక స్థానికులు ఆదివాసి నివసిస్తున్న తాడవాయి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా ఒక టెన్ మంత్స్ క్రితం వెళ్ళాను సో అక్కడ కూడా అనేక అభివృద్ధి పనులు అదే చాలామంది సోషల్ కన్సర్న్ వ్యక్తులు కావచ్చు సామాజిక బాధ్యత గల సంస్థల నుంచి కావచ్చు వారి నుంచి అక్కడ అడుగుతున్నాను ఇంకా ఈ మధ్య కాలంలో మా కన్నా పరిశ్రమ గారు మా పక్కూరు గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా జనరల్ అగ్రగామ పత్రిక అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం వారు మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అలాగే సోదరుడు బజాజ్ కూడా వాళ్ళందరూ నా క్లాస్మేట్స్ అయి ఉంటారు ఏబీ డిగ్రీ కాలేజ్లో చిన్నోడు నటున్నాడు మీ అన్నయ్య నాకు క్లాస్మేట్స్ జూనియర్స్ ఉంటారు ఓకే సో ఇలా ఆ ఇంచుమించు ఒక కుటుంబ వాతావరణంలో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిన వ్యక్తులు నన్ను నడిపించిన వ్యక్తులను మదలిచిన వ్యక్తుల సమక్షంలో ఈ అద్భుతమైన పురస్కారం నాకు లభించిన చాలా ఆనందదాయకం ఇది నా మా వాచన్ మరింత లభిస్తుంది అలాగే మునుముందు లైన్స్ క్లబ్ సంస్థలు బాగా ఇంకా ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆదివాసులు వసిస్తున్న మీ మధ్య బాగా ఒక వందలాది కిలోమీటర్ తాడవాయి మండలం ఎనభై కిలోమీటర్ల చదరపు వైశాల్యం ఉంటుంది బహుశా నేను ఇక ప్రతి గూడాన్ని తిరిగి ఏకైక వ్యక్తి నేనే కావచ్చు ఏ ప్రజాప్రతినిధి కూడా ఏ గూడానికి ఏ ఆదివాసి ఏ గుత్తి కోయిల హాబిటేషన్స్కి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయలేదు సో చాలా అవసరం ఉంది మున ముందు ల్యాండ్స్ క్లబ్ మిత్రుడు ఇతర సోషల్ అసెంబ్లీ వ్యక్తులు మీరు వస్తే మీ తాడువాయి అరణ్యంకి వస్తే వాళ్ళు సహాయం చేసినట్టు ఉంటుంది మిమ్మల్ని అద్భుతంగా అప్రకృతి ఒడిలో ఒళ్ళాడించి పంపిస్తారు మీరు వచ్చినందుకు ఒక రెట్టింపు రీఛార్జ్ అయ్యి వస్తారు ఇప్పుడే మా రేణుగా గారు చెప్పాను మా అజయన వాళ్ళ సహచరి సో ఇంత అద్భుతమైన ఆనందం కలిగించిన వే మాధనకు అలాగే మా అప్పట్లో పెద్ద శ్రీనివాసరావు గారికి పిండ రమేష్ గారికి మాకు నాలుగు దశాబ్దాల స్ఫూర్తి కన్నా బసవం గారికి అలాగే రేణుక గారికి నా శిష్య స్నేహిత ఒకల గారికి అందరికీ మా అజయ్ నాకు అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తాడు రేణుక గారిని ఆకర్షిస్తున్నాం వారిని సత్కరించుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ తాడు రేణుక గారు రాజేశ్వరి శిశురాలుగా రాజేశ్వరి మేడం శిశురాలుగా ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు క్రమం తప్పకుండా ఖచ్చితమైన శాస్త్రీయ నృత్య కార్యక్రమాలు జానపద కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు వారికి అభినందనతో ఈ సత్కార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిద్దాం వారి ఇరువురికి అజయ్ గారు ముందుగా ఈనాటి జన్మదిన జరుపుకుంటూ ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ కి కారకులైనటువంటి పొట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మరొకసారి తెలియజేసుకుంటున్నా వేదికను అలంకరించినట్టు పెద్దలు కన్నా పరిశ్రమలు గారికి రమేష్ బాబు గారికి ఒకల గారికి శ్రీనివాస్ గారికి కృష్ణారెడ్డి గారికి మరి అందరికి నా నమస్తు మాంజలు వేదిక ముందు ఆసనులైన పెద్దలందరికీ కళాభినందనలు పెండం రమేష్ బాబు గారు ఇంతకు ముందే మేము గుర్తు చేసుకుందాం చాలా ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ లో అనుకుంటా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ లో మేము కలిసి ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా వారు దాదాపు నాకు తెలుసు బంధుత్వం కూడా ఉంది ఇంత మంచి ఓరగల్లు దర్శిని స్టార్ట్ చేసి ఎంతో మంది కళాకారుల ఇంటర్వ్యూస్ మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తున్నారు వారికి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ ఇంకా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు కళాకారుల కోసం చేసి కళాకారులను కూడా ప్రోత్సహించాలని ఈ వేదిక తరఫున కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో ఇంతమంది పెద్దల మధ్యన పురస్కారానికి నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు వారిని ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒకరు పాత్రికేయ రంగం నుంచి ఒకరు నృత్య రంగం నుంచి మరొకరు సామాజిక రంగం నుంచి ఇంకొకరు వ్యాఖ్యాతగా వారు రాలేదు వీరిని యువ కవుల నుంచి ఎంపిక చేశారు ఇప్పటికే మూడు పుస్తకాలు వెలువరించారు కవిత్వంలో నమస్కారం ముందుగా ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నా 
గురుతల్లు శ్రీ పొట్లపల్లి శ్రీనివాసరావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సభా సరస్వతికి నమస్కారములు సభా అధ్యక్షులు పెళ్ళం రమేష్ గారికి పరిశ్రమలు గారికి మరియు ఈరోజు పురస్కార గ్రహీతలందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అతిథులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారములు నరేంద్ర రమ్య గారికి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ఈ యొక్క ఇంత చక్కటి కార్యక్రమానికి ఐదుగురిలో నన్ను కూడా ఒక సాహితీవేత్తగా నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మొదట అంటే నాకు నల్లిమెల్ల భాస్కర్ గారు ప్రోత్సహించి కవిత రంగంలో నన్ను ప్రవేశపెట్టింటున్నా మొట్టమొదటి కవిత కూడా ఆకాశిక అనే పత్రికలో ప్రచురింపయేసి నన్ను ప్రోత్సహించిండ్రు ఆ తర్వాత ఫేస్బుక్ వేదికగా చాలా కవితలు రాస్తుండేదాన్ని తర్వాత పోయిట్రీ గ్రూప్ ద్వారా మా గురువు గారి వాసన శ్రీనివాసరావు గారు అందులో యాడ్ చేసిన తర్వాత రాసే కవితలకు పొట్లపల్లి గారు ఎప్పటికప్పుడు మార్గదర్శకత్వం చేస్తూ ఉండేవారు ఇది ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుందమ్మా అని చెప్పేసి ఆ సందర్భంలో ఒకసారి నేను రాసి పోస్ట్ చేసినటువంటి ఒక చిన్న కవిత సార్ గారికి బాగా నచ్చింది ఇది బాగుందమ్మా అని చెప్పేసి కాల్ చేసి మరి నన్ను ప్రోత్సహించిండ్రు ఈ సందర్భంగా చిన్న కవితను ఇప్పుడు అందిస్తుంది శీర్షిక సాఫల్యం పూలు విరిస్తేనే చిగురు తొడిగితేనే కోకిల పాటకు మాధుర్యం పూలు విరిస్తేనే చిగురు తొడిగితేనే కోకిల పాటకు మాధుర్యం కమలం మురిస్తేనే ప్రకృతి పలకరిస్తేనే రవి కిరణాలకు ఆనందం కమలం మురిస్తేనే ప్రకృతి పలకరిస్తేనే రవి కిరణాలకు ఆనందం కన్నులు కలవరిస్తేనే నవ్వులు నాట్యమాడితేనే ఎదురు చూపులు రసరమ్యం కన్నులు కలవరిస్తేనే నవ్వులు నాట్యమాడితేనే ఎదురు చూపులు రసరమ్యం కోపం కాశ్మీరమైతేనే మౌనం మాట్లాడితేనే ఎండిన గుండెకు వర్షం కోపం కాశ్మీరమైతేనే మౌనం మాట్లాడితేనే ఎండిన గుండెకు వర్షం దారిలో ముళ్ళు గుచ్చితేనే మాటల గాయాలైతేనే భరించిన విజయానికి సాఫల్యం దారిలో ముళ్ళు గుచ్చితేనే మాటల గాయాలైతేనే భరించిన విజయానికి సాఫల్యం అంతేకాకుండా నేను ఈ మధ్య వెలువరించిన వాసంత సమీరాలు అనే కవిత సంపుటికి కూడా సార్ గారు ముందు మాట రాసి నన్ను నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహించిండ్రు ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతిలో కాలు స్ట్రీట్ నిర్వహించినట్టుగా బహుశా భవిష్యత్తులో ఒక పర్వదిన రోజైనా మీరు కూడా ఏదైనా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే మా వరంగల్ దర్శనం మీకు పూర్తి సహకారం అందిస్తుంది సార్ ఒక సాహితీ కార్యక్రమాన్ని ఒక ఏదైనా అంకురార్పణ చేయండి చేస్తే తప్పనిసరిగా వరంగల్ దర్శనం ద్వారా కూడా మేము ప్రేక్షకులకు అందించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ దిశలో కూడా మీరు ఆలోచిస్తారని కోరుతూ భార్గవి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం జన్మదిన సందర్భంగా ప్రత్యేక సత్కారాన్ని అందజేయాల్సిందిగా ముఖ్య అతిథి ఫస్ట్ వైస్ డిస్టిక్ట్ గవర్నర్ కన్నా పరశురాములు గారు క్రమంలో భాగస్వాములు కావాల్సిందిగా లైన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ భీమారం వరంగల్ దర్శన్ పురస్కార గ్రహీతలు అందరూ కూడా చెప్పలు కూడా వెంకట్ గారు మండల నరసింహారావు గారు అశోక్ గారు సత్కరిస్తున్నారు ఫాస్ట్ డిస్టిక్ గవర్నర్ గారిని తర్వాత ఎల్సీ బెట్టి కృష్ణ జీవన్ బజాజ్ డిస్టిక్ చైర్పర్సన్ ఆ తర్వాత తాడూరు రేణుక గారు అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీడే ప్రోగ్రామ్ చేసేది కాబట్టి బజాజ్ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక రికార్డు ఎల్సీ అభయ పక్షాన తాడూరి సరజు తకుల భాస్కర్ ఎలా అనుకుంటే నరేందర్ డిస్టిక్ బిఆర్ ఓ థౌజండ్ పిల్లర్స్ క్లబ్ ముందుగా ఈ కార్యక్రమానికి ఒక అంకురార్పణ గావించి 
మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు సార్ ఫస్ట్ ఇక్కడికే రావాలి అసలు నేను నిజానికి ఎక్కడికి వెళ్ళను వచ్చేదైనా పోయేదని ఇక్కడికే బస్ స్టాండ్ లాస్ట్ సో అట్లా రమేష్ బాబు గారు దాదాపు ఒక రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి దాదాపు రెండున్నర మూడు దశాబ్దాలు ఆ రోజు కాలేజీ లోగిల్లో పరిచయం అయినటువంటి రమేష్ బాబు తర్వాత మా ఇంటి పక్క మేము నైబర్స్ గా మారినటువంటి రమేష్ బాబు గారు సో అట్లాంటి రమేష్ బాబు గారు అంతటి ఆత్మీయతతో వాళ్ళు ఇక్కడ రమ్మన్నప్పుడు నేను ఎట్లా రాకుండా ఉంటాను రమేష్ బాబు గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తర్వాత అభినందన రమేష్ బాబు గారికి అభినందనలు ఎందుకంటే గవర్నర్ పోర్ట్ఫోలియోకి మనం వచ్చిన తర్వాత ఈ లైన్స్ క్లబ్ లో ఒక ఆనవాయితీ ఉంటుంది గవర్నర్స్ గా అయినటువంటి వ్యక్తులకి వాళ్ళ జన్మదినోత్సవాలు ఏదో ఒక సేవా కార్యక్రమాలతో చేయాలి అదొక ఖచ్చితమైనటువంటి ఆనవాయితీ ప్రతి గవర్నర్ ది చేస్తాం అయితే నన్ను మా కన్నా పరశురాములు తదితర మిత్రులు అందరూ చర్చించినప్పుడు నిజంగా అంటే నేను ఒక సాహిత్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని కాబట్టి సమాజం సాహిత్య పనులను బాగానే గుర్తుపెట్టుకుంటుంది కళాకారులను బాగానే గుర్తుపెట్టుకుంటుంది సామాజిక వ్యక్తులను కూడా బాగానే గుర్తుపెట్టుకుంటుంది కానీ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్లెస్ జాబ్ అని నేను అనుకుంటాను ప్రాపర్ రికగ్నేషన్ ఏ కొద్ది మందికో ఎక్కడో చోట వస్తూ ఉంటుంది అట్లాంటి దాని నుంచి లైన్స్ క్లబ్లో వీళ్ళు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా రాయడం మాత్రమే కాకుండా సమాజానికి అనేకమైనటువంటి ప్రేరణ కల్పిస్తూ ఉన్నారు కదా ఇట్లాంటి సాహిత్య కుటుంబం సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని తీసుకున్నటువంటి సామాజిక వేత్తలను సన్మానిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఓకే సార్ మీ జన్మదినోత్సవాన్ని అట్లనే కంటిన్యూ చేద్దాం ఇది ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అని అన్న మిగతా వాళ్ళందరూ అనుకోవడం అట్లా ఈ ప్రారంభమైంది టాప్ మోస్ట్ నైన్ మెంబర్స్ ని మనం తీసుకొచ్చేసి అశోక హోటల్లో ఒక పెద్ద ప్రోగ్రాం చేసాం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అది అది నా భూతో నా భవిష్యత్తు అంటే ఎక్కడ కూడా ఇంకా ఇక వీళ్ళు కాక వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అన్నంత ఉత్కృష్టంగా జరిగింది అది ఇట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా దాదాపు తొమ్మిది మంది నేను తీసుకొచ్చి సన్మానం చేయడం అది నాకు డిస్ట్రిక్ట్ లోను మల్టిపుల్ లోను మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది తర్వాత లైన్స్ క్లబ్ లో జరిగినటువంటి ప్రెసిడెంట్ గా సెక్రటరీగా తర్వాత జోన్ చైర్మన్ గా రీజన్ చైర్మన్ గా సెకండ్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గా ఫస్ట్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గా గవర్నర్ గా మల్టిపుల్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీగా ఎక్కడ పోయినా కూడా వీళ్ళని మాత్రం ఎక్కడ కూడా వదలలేదు సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో అయితే ఒక చిన్న మార్పు కూడా నేను లైనిజం లో గమనించిన అంతకు ముందు చాలా క్యాజువల్ గా డాస్ మీదకి జనాలను పిలిచేటువంటి ఒక విధానం ఒకటి ఉండే నేను చాలా కాలం మాస్టర్ ఆఫ్ సెర్మన్ గా చేసినప్పుడు వేణుమాధవ్ గారికి తెలుసు ఇదంతా నెల్లుట్ల రమాదేవి సో మేము చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేటంటే వాళ్లకు రెండు కవితా పంతులు తగిలి నుంచి వాళ్ళను డయాస్ మీదకి పిలిచేటువంటి ఒక సాంప్రదాయాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అది ఇప్పుడు ఇవాళ కంటిన్యూ అవుతుంది సరే ఏదేమైనా పని కూడా ఇవాళ ఇక్కడ దాకా వచ్చారు ఇక్కడ మాట్లాడడం సమంజసం కాదు థ్యాంక్స్ చెప్పి కూర్చోవాలి కాకపోతే వచ్చినటువంటి వ్యక్తులకు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది నేను సాహిత్య రంగంలో అడుగు పెట్టినప్పుడు మొట్టమొదటిగా నా కవితలు ఒకటి రెండు కొన్ని అప్పుడు ప్రచురింప చేసినటువంటి వ్యక్తులలో ఆయన చిన్న వ్యక్తి కాదు ఇవాళ లైన్స్ క్లబ్ లో గవర్నర్ అయినాడు కానీ ఆయన మూడు దశాబ్దాల క్రితమే ఆ రాష్ట్ర చిన్న పత్రికల సంఘానికి అధ్యక్షులు ఆయన అప్పుడు ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఆయన సో ఆయన ఇవాళ లైన్స్ క్లబ్ లో గవర్నర్ అయ్యాడు గవర్నర్ కాబోతున్నాడు భవిష్యత్తులో సో తను ఇవాళ విశిష్ట అతిథిగా ముఖ్య అతిథిగా ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందదాయకం కన్నా పరిశ్రమలు గారు తర్వాత దాసరి కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు సారు నేను గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఉన్నప్పుడే సార్ తో పరిచయం అయింది అప్పుడు సాహిత్య సమితి అయినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేయడము నమ్మిలికొండ బాలకృష్ణ గారు దాసరి కృష్ణారెడ్డి గారు నేను మారెడుగొండ బ్రహ్మచారి శ్రీరంగస్వామి తదితర మిత్రులం అందరం కలిసి చేశాం సో అట్లాంటి వాళ్లలో ఈ కొత్త తరం ఎక్కడ నెగులుతుంది వచన కవిత్వానికి అవకాశం ఉంటుందా లేదా అనేటువంటి స్థాయిలో సాహిత్య సమితి ఏర్పాటు చేసుకుని దాంతో అనేక సెమినార్లు దాదాపు నలభై యాభై పుస్తకాలు ఆ సంస్థ ద్వారా ప్రచురింపజేశాం సో నాకు మొట్టమొదటిగా ఒక చిన్న వ్యక్తికి నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చేటప్పుడు దివిటి అనే ఒక కవితా సంకలనం వస్తే దానికి సంకలనకర్తగా నేను ఉన్నాను అలా కృష్ణారెడ్డి గారి కవిత్వం ఉంది ఐదు పేజీల కవిత్వం ఉంది ఆ పుస్తకాలు బాలకృష్ణ గారి దగ్గర ఉండొచ్చు తర్వాత అట్లా కృష్ణారెడ్డి గారి ఇక్కడ దాకా రావడం మళ్ళీ వారి ఆశిస్తు నాకు లభించడం చాలా ఆనందం రమేష్ బాబు గారు అట్లా ఎన్నుకున్నారు కూడా 
సో రమేష్ బాబు గారికి కృష్ణా రెడ్డి గారిని నేను పిలిచినందుకు కూడా ధన్యవాదాలు తర్వాత అస్నాల శ్రీనివాస్ ఆయన చాలా సింపుల్గా ఓపడతాడు చా సామాన్యుడేం కాదు ఆయన చా సామాన్యుడు ఏం కాదు మాట్లాడితే మర ఫిరంగులు వెళ్తాయి ఆయన చాలా ఇవాళ తగ్గించుకొని మాట్లాడే దొడ్డి కొమ్మరే ఫౌండేషన్ ద్వారా నాకు అస్నాల శ్రీనివాస్ బాగా దగ్గరయ్యాడు చాలామంది అతను చెప్పినట్టు చాలా సెమినార్స్ అవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేసేవాడు సో వాటన్నిటికీ అటెండ్ చేసినటువంటి వాళ్ళలో నేను పని నందిని సిద్ధారెడ్డి గారు తర్వాత గంటా చక్రపాణి గారు తర్వాత చుక్క రామయ్య గారు వాట్ నాట్ మీరు ఏ పేరైనా తీసుకోండి వాళ్ళందరూ ఆ డయాస్ మీద ఉంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ వరంగల్ తీసుకొచ్చేసి తర్వాత ఆయనలో ఒక ఫైర్ ఉంది సమాజాన్ని ఏదో బాగు చేయాలనేటువంటి తపన ఉంది ఆ తపనలోంచి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్కి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్కి చాలా తేడా ఉంది అప్పుడు చాలా ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ అనుభవంతో రాస్తున్న వాళ్ళందరికంటే కూడా చాలా బాగా రాస్తున్నాడు అనిపించి అసలు శ్రీనివాస్ అసలు శ్రీనివాస్ కూడా ఇవాళ రావడం కలిసి నడుస్తున్నాం ఆ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని వరంగల్లో తీసుకొస్తున్న వ్యక్తులలో తాడూరి రేణుక వాడు ఆమె ఆమె లైన్స్ క్లబ్ లో రావడం కూడా విచిత్రమే ఎందుకంటే డయాస్ లెక్క మాత్రమే అంటే కవులు కళాకారులు వీళ్ళంతా డయా లైనిజం లో రావడం అని అంటే ఇదేదో ఒక పార్శం అనుకోండి పబ్లిక్ అనుకునేటువంటి సందర్భంలో లైనిజం ద్వారా కూడా మన యొక్క ప్రతిభేద చూపించవచ్చు కదా సమాజగతం మనం కావచ్చు కదా అనే దాంతో తన లైనిజంలకి రావడం తర్వాత ఇవాళ లైన్స్ కండక్ట్ చేసినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాల్లో ఇనేవిటబుల్ గా మొట్టమొదటి కార్యక్రమాలు ఇవాళ తాడు రేణుక గారి ఉంటాయి ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎక్కడో చోట ఉంటాయి సో ఆమె రాష్ట్ర వ్యాప్తమైనటువంటి కీర్తి ఉంది అట్లాంటి రేణుక గారిని కూడా ఇవాళ ఇక్కడ దాకా పిలవడము వారికి సన్మానం చేయడము వారికి అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తారు అజయ్ గారు సో వారు వారికి థ్యాంక్స్ తర్వాత వకుల వాసు వాసంత సమీరాలు ఆ పుస్తకం వచ్చినప్పుడు సార్ ముందు మాట అన్నది నేను చాలా తక్కువ రాస్తా చాలా మంది అడిగారు నేను చాలా తక్కువ రాస్తా కానీ ఆమె డిక్షన్ ఎందుకో నాకు బాగా నచ్చింది పల్లె వాతావరణాన్ని తీసుకోవచ్చు తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఒక సెన్సిటివ్ దృక్పథంతో దాన్ని కవిత్వీకరించేటువంటి విధానం చాలా బాగా అనిపించింది నాకు సో అట్లా ఒకల వాస దగ్గర అయింది కవిత్వంలో కాఠిన్యము పైన సెన్సిటివ్ సో అట్లా మిక్స్ అప్ అయింది ఒకల వాస కూడా వాళ్ళు రావడము ఇట్లా భలే అంటే ఎట్లా అందరూ లింక్ అయినటువంటి వ్యక్తులని మీరు పికప్ చేసుకోగలిగారు సార్ సో అట్లా మీ అందరు రావడము చాలా థ్యాంక్స్ అండి తర్వాత భీమారం క్లబ్ నుంచి వెంకట్ చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నాడు లైన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ భీమారం తర్వాత ఎంఎల్ రావు గారు వచ్చారు యూనివర్సిటీలో త్రీ స్టార్ తను ఇప్పుడు రెసిడెంట్ త్రీ స్టార్ నరే నరేందర్ గురించి చెప్పాలి మాది ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి బాండింగ్ మాది ఎట్లాంటి బాండింగ్ అంటే ఆంధ్రజ్యోతి ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ గారు కాలేజీకి పోయినటువంటి సందర్భంలో అప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఒక కాలం కాలం పెడదాము కాలేజీ స్ట్రీట్ అనేటువంటి కాలం పెడదాము దీనికి ఇది రాయడానికి ఎవరు బాగుంటారో ఒకసారి ఆలోచించండి అన్నాడు తోరణం అయితేనేమో మా నరేందర్ రాస్తాడు కాలేజీ స్ట్రీట్ రాయడానికి ఎవరు బాగుంటారు అని నన్నే అడిగిండు అడిగిన తర్వాత నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు చెప్పిన చెప్పిన తర్వాత ఏం చేసిండు సరే అట్లా ఉండని కానీ అని నాకు చిన్న టాపిక్ ఇచ్చింది ఆయన దీని మీద నాకు కొద్దిగా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి రేపు మీరు చెప్తారా అని అడిగాడు నాకు ఈ వేరే వాళ్ళు ఎందుకు నువ్వే రాయి బాగుంది అని అడిగాడు అట్లా స్టార్ట్ అయింది అది అక్షర తోరణాలతో స్టార్ట్ అయింది అది దాదాపు మూడున్నర సంవత్సరాలు సార్ అది మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆంధ్రజ్యోతి లోపల ధారావాహికగా వీక్లీ రావడం అన్స్టాపబుల్ అన్స్టాపబుల్ ఇవాళ ఆయన బాలకృష్ణ చెప్తున్నట్టు సో అట్లా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ జరిగింది దాదాపు నూట యాభై వ్యాసాలు అది పబ్లిష్ కావాల్సింది నాకు ఉన్నటువంటి కొన్ని కుటుంబ పరమైన ఒత్తిళ్ల వల్ల కొన్ని బాధ్యతలు ఇంకా చే చేయాల్సినది ఉండడం వల్ల నాకు ఆ పబ్లికేషన్ సైడ్ వెళ్ళలేదు నేను సో లైన్స్ క్లబ్ గురించి అస్నాల శ్రీనివాస్ బాగా చెప్పాడు ఆదివాసీలు ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పటికి వస్తే బాగుంటుందని శ్రీనివాస్ డెఫినెట్ గా వస్తారు అయితే మాకు కూడా ఈ ఈ వేదిక మించి నీకు ఒక అభ్యర్థన ఏంటంటే నీలాంటి వ్యక్తులను కొంతమందిని తయారు చేయి ఒక పదిహేను మంది ఇరవై మందిని తయారు చేయి వాళ్ళు మెంబర్షిప్ కట్టేటువంటి పొజిషన్ లో ఉండగలగాలి ఇయర్లీ ఉంటే ఒక చిన్న క్లబ్ ఆ ఏరియాలో స్టార్ట్ చేద్దాం మీరే దానికి ప్రెసిడెంట్ గా ఉండండి నీలాంటి వ్యక్తులు నేను గవర్నర్ గా ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్ గా చాలా స్మూత్ గా ఇట్లా మామూలుగా వచ్చి మాట్లాడేటువంటి బజాజ్ 
ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా వచ్చిన తర్వాత అసలు వన్ కెనాట్ ఇమాజిన్ సార్ బ్రహ్మాండమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ ఒక స్వార్థం ఉంటది ఎందుకంటే హోమ్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ యాక్టివిటీస్ బాగా చేయాలని స్వార్థం ఉంటది కానీ అసలు ఆ తూకంలో కూడా ఎట్లా చూసినా బజాజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి జన్మదినం అనగానే ఇంటర్వ్యూస్ దాని గురించి రమేష్ బాబు గారు మొట్టమొదలు అయినారు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మీరే కావాలి సార్ అన్నారు కానీ కొన్ని ఒత్తిళ్ళు నేను కూడా రాలేకపోయినా మొత్తానికి వేడు మాధవ్ గారు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ బంధించారు నన్ను ఇక్కడ బంధించి దాదాపు ఒక హాఫ్ డే ఒక లెంతీ డిస్కషన్ అండ్ చాలా క్వశ్చనేర్ చేశారు వేడు మాధవ్ గారి క్వశ్చనేర్ ను కూడా బాగుంది అని ఇద్దరు ముగ్గురు సాహితీ ప్రముఖులు వాళ్ళ ఫోన్ చేసి మరీ చెప్పారు అట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనేర్ ఉంది వేణు మాధవ్ గారి దగ్గర అది బాగుంది అది బాగా పట్టుకొచ్చారని సో అట్లా తీసుకొచ్చినటువంటి వరంగల్ దర్శన్ కి రమేష్ బాబు గారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకి సో అందరికీ కూడా మరోసారి నమస్తే తెలియజేస్తూ చాలా ఎక్కువసేపు మాట్లాడినా క్షమించండి థ్యాంక్ యూ కన్నా పరిశ్రమలు గారిని మా సత్కారం ముందుకోవాల్సిందిగా తర్వాత ప్రతిస్పందిస్తారు ముఖ్య అతిథిగా రెండు ప్లీజ్ రెండు రెండు సార్ ఒక్కసారి మా అనవాయితీ లేదు కన్నా పరిశ్రమలు గారు టూ డేస్ ఫంక్షన్ చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ డిస్టిక్ట్ గవర్నర్ డిస్టిక్ ఫస్ట్ వైస్ డిస్టిక్ గవర్నర్ చెప్పండి ఒక ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని కొడతారండి లైన్స్ లో తనదంటూ ఒక ముద్ర మల్టిపుల్ స్థాయిలో ఒక పేరున్న లైన్ కన్నా పరశురాములు గారు సభాధ్యక్షులు మిత్రులు కాదు ఆత్మీయ మిత్రులు రమేష్ బాబు గారు వేదిక పైన ఆశీర్వైన పెద్దలు వేదిక ముందున్న ఆత్మీయ బంధువులందరికీ నమస్మాంజలు ఈ రోజు ఇంతమంది మన కొట్టపల్లి వారు చెప్పిన మా అందరి అనుబంధం గురించి అంటే మనం బంధుత్వం ఎట్లయితే బీరకాయ పిచ్చంతం కదా అలాంటి ఒక అనుబంధం కంటే మన అందరం కూడా ఈ రోజు కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది మనందరి ఇలా కలిపే వేదిక మరి వరంగా దర్శనం కావడం దాని సారథి మన మిత్రుడు రమేష్ బాబు గారి ముందుగా నేను అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నా మరి ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్లా మన వరంగల్ దర్శనంలో పుట్టపిల్ల గారికి సన్మాన కార్యక్రమం ఇస్తున్న భర్త ఉంది కదా మీరు రావాలి వస్తా అంటే నేను ఇట్లా గిస్టూకి ఇస్తాను నేను ఏం కాదు కానీ ఎందుకంటే ఆయన నా జీవితంలో ఇప్పుడు లైన్స్ క్లబ్లో సార్ చాలా సందర్భాల్లో మేము టైం మేనేజ్మెంట్ చెప్తాం కానీ ఎవరు రియల్ రియలర్ టైం మేనేజ్మెంట్ నేను సార్ గురించి సార్ సాంగ్యతో నేను నేర్చుకుందంటే టైం మేనేజ్మెంట్ సో ఇలాంటి ఒక మంచి ఆత్మీయుల మధ్య పాల్గొనడం చాలా సంతోషం ఆనందం కానీ అలాంటి ఒక ప్రతిభ కలిగిన వ్యక్తులు మన వరంగల్ దర్శనం ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం ఇది ఒక మంచి భవిష్యత్తు నేను భావిస్తున్నాను పెద్దలతో రాఘవ్జీ గారు లాంటి పెద్ద మనసు శ్రీ సార్ గారు సౌదతో ప్రారంభించారు కాబట్టి తప్పకుండా దీని మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నాయని యొక్క నా విశ్వాసం ఆ జ్ఞాపకాలను కూడా ఎవరు వేసుకోవడానికి ఇలా పుట్టపిల్ల వారి యొక్క బర్త్డే మనకు అవకాశం కావడం చాలా సంతోషం ఇంకా మన సాంప్రదాయం లైన్స్ క్లబ్ సాంప్రదాయం ఉండదు లైన్స్ క్లబ్లే కాకుండా జనరల్గా మన పుట్టినరోజులు కానీ పండుగలు కానీ అంటే కేకులు కట్ చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకొని మంచి మంచి వంటకాలు చేసుకొని భోజనం చేయడం కాదు మన పండుగలు కానీ మన జన్మదిన వేడుకలు కానీ లేదు ఇంకే పండుగ కానీ ఆ సందర్భంగా సమాజ సంక్షేమం సమాజ సంక్షేమం గురించిన సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అనేది ముఖ్యం అన్నమాట సో ఈ రోజున మన పొట్టపల్లి వారి బర్త్డే సందర్భంగా మేము అందరం అంటే వారి సాహితీ ప్రియులు కాబట్టి సాహితీ కళాకారులకు సన్మానం చేస్తూ చేయాలని చెప్పినాం అది జరుగుతాం జనంలో కూడా ఈరోజు సాయంత్రం ఉండదు మనం సేవ చేసుకున్న బాధపడుతుంది ఏంటంటే ఓ పదం వస్తుంది అపాత్ర దానం కానీ అలా కాకుండా చాలా చక్కటి యొక్క అవసరాలను ఎంపిక చేసి వారికి సేవ చేయడం మరి వీరు చేస్తున్న సంస్థ పక్షాన్ని కూడా మరి వాళ్ళు అందరూ పనిచేసినటువంటి వ్యక్తికి మరి ఈ రకంగా ప్రోత్సహించడం ఇంత చక్కటి అంటే డబ్బులు ఉన్న ప్రతి వారికి ఉదాహరణ ఉండదు కానీ వారు పడుతూ లేస్తూ పడుతూ లేస్తూ కిరట శిఖరానికి చేరినటువంటి రమేష్ బాబు గారికి మన గతాన్ని మర్చిపోకుండా బాధలు మర్చిపోకుండా బాధపడే వారి గురించి ఆలోచించి ఒక మంచి మనసు మీకు బాగా తెచ్చేందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నా మీరు ఇలాగే మీరు ముందు కూడా ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కోరుకుంటూ మనము చక్కని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తామని గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ మీ క్లబ్ మరి ఇలాగే మన ముందుకు రాణించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ ఇంత మంచి అలాగే ఇతరు శ్రీనివాస్ గారు 
ఆయన ఉపాధ్యాయ వృత్తి వచ్చింది కాబట్టి ఆయన సాలను అంటే ఆ తేజస్ నుంచి ఇంకో వైపు సాహిత్య వైపు లేకపోతే సేవ వైపు మలచబడిన వాళ్ళు మరి అంత చక్కటి మన యొక్క మిత్రులు వారు ఏర్పాటు చేసిన మన దొడ్డుకొమ్మనే ఫౌండేషన్ సంస్థ పక్షాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అనేక కార్యక్రమాలు నేను పాల్గొంటే జనగాం నుంచి వచ్చి పాల్గొని రెండు వినడం జరిగింది మరి వారు ఇప్పుడు ఒక మంచి అంటే ఒక మార్గం అంటే ఒక ఆదర్శమైనటువంటి ఒక జీవితంలో జీవించవలసిన ఒక వృత్తిలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నది కాబట్టి వారు చక్కగా భవిష్యత్తులో మరి ఇంకా అనేక మంది ఇప్పుడు మేడం శిష్యురాలని చెప్తున్నారు అలాగే మరి ఇంకా అనేక మంది మిత్రులు కూడా ఇంకా మీ యొక్క మీ యొక్క నేతృత్వంలో సమాజంలో ఒక మంచి ఉన్నత శిఖరాలు అందిన వాళ్ళు రా వస్తారని ఆశిస్తూ సో అలాగే బొమ్మ మేడం గారితో మాకు లైన్స్ క్లబ్లో సుపరిచిత అంటే వారు లైన్స్ క్లబ్లో చేరిన తర్వాతనే వారి గురించి వినడం చేయడం జరిగింది వారు సుపరిచిత అలాగే మేడం గారి పేరు విన్నా అని నేను చూడలేదు ఈరోజు ఒకలా గారిని కలుసుకోవడం కూడా చాలా సంతోషం ఇలాగా మరి మా మిత్రులు వేణు మాధవ్ నరేంద్ర మీ నర్సింహ అందరూ కూడా ఇప్పుడు నిన్నటి లీడర్లు నేటి లీడర్లు రేపటి లీడర్లు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు మీ అందరూ కూడా సో అంటే ఇది యేసు గురువు కూడా పన్నెండు మందే దొరికింది మొత్తం ఆయన సందేశం వ్యాప్ చేయలేదు ఈరోజు వలంగం దర్శన నేతృత్వంలో భీమా నేతృత్వం జరిగిన ఈ కార్యక్రమం సంఖ్యాపరంగా మనం కొద్ది మంది అనుగుణంగా మనందరం కూడా దీన్ని వ్యాప్తి చేసిన ఒక మహానుడు వీళ్ళందరూ కాబట్టి మీ అందరి ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడేందుకు అవకాశం లభించేందుకు మరి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సభ్యులందరూ కూడా పేరు పేరు ఉన్న లైన్స్ క్లబ్ సభ్యులందరూ పేరు పేరు ఉన్న అభినందనలు శుభాకరణలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరో ఇద్దరు లైన్స్ నాయకులు ఉన్నారు నలుగురు వారిని సత్కరించుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ డిస్టిక్ట్ పిఆర్ఓ తిరుగునగర్ నాయకులు ఉన్నారు లైన్ టి నరేందర్ డిస్టిక్ట్ పిఆర్ఓ హోమ్ క్లబ్ ఎల్సీ థౌజండ్ పిల్లర్స్ నరేందర్ కు కృష్ణారెడ్డి సార్ ఎప్పుడో పేరు పెట్టారు సార్ శోభన్ బాబు అని దాదాపు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ కిందనే పెట్టారు పేరు సార్ కృష్ణ జీవన్ బజాజ్ లైన్ వెంకట్ లైన్ మండవ నరసింహరావు గారు అశోక్ గారు ముగ్గురిని వేదికపై రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం వారిని సత్కార ఆత్మీయ సత్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ లైన్ పి రమేష్ బాబు గారు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ జెడ్సి తర్వాత పిజెడ్సి నరసింహారావు గారు అశోక్ గారు ట్రెజరర్ సార్ తర్వాత వందన సమర్పణ మీరే నరసింహారావు గారు సిద్ధంగా ఉండండి సార్ దయచేసి భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు వరంగల్ దర్శన పక్షాన సార్ అనవాయి సార్ ఎక్కడైనా ఇక్కడ జరిగితే ఏ కార్యక్రమం జరిగిన సన్మాన గ్రహితాలు ప్రూఫ్ ఉంటుంది సార్ ఇది అయిపోయినాక ఈనాడు మా మన లైన్ కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు గారి ఇంకా సార్ వయసు చెప్పలేదు వారి జన్మదినాన్ని ఇంత ఆర్భాటంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరిపిన మొట్టమొదటి వరంగల్ దర్శన్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ భీమారం జెడ్సి పెండం రమేష్ బాబు మా అందరి తరఫున వరంగల్ దర్శన్ తరఫున వరంగల్ భీమారం క్లబ్ తరఫున మీకు చాలా కృతజ్ఞతలు జరుపుతున్నాం సార్ అదేవిధంగా వారు టైం వెచ్చించి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ఫస్ట్ వైస్ డిస్టిక్ట్ లైన్ కన్నా పరిశ్రమలు గారికి అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా నిజంగా చాలా సంతోషం వేస్తుంది రమేష్ బాబు సార్ ఏదో బర్త్డే అనగానే కేక్ కట్ చేసి వెస్టర్న్ స్టైల్లో కాకుండా దీంట్లో మిక్స్డ్ ఉగాది పచ్చడి లాగా అనిపించింది నాకు ఇటు కేక్ కట్ చేశారు ఒక ప్రముఖులను సన్మానించారు అదేవిధంగా సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేశారు సో ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి మాస్టర్ ఆఫ్ సెరమనీగా ఎక్సలెంట్గా తన ప్రతిభను కనబరిచిన వేణుమాధవ్ గారికి అదేవిధంగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్క లైన్స్ క్లబ్ మెంబర్ల అందరికీ భీమారం క్లబ్ తరఫున వరంగల్ దర్శన్ క్లబ్ తరఫున వరంగల్ దర్శన్ ఛానల్ తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞత జరుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లైన్ నరసింహారావు గారు అందరి లేచిన రాసిందిగా కోరుతూ జాతీయ గీతాలపన తవ శుభనామే జాగే 